She is now a beauty queen. Herlin Budol. Kasama natin again. Yes! Hello. First runner up ng Binibining Pilipinas 2022! Grabe, may corona ka na. May tiara ka na. Pagbalik mo. Yeah. Di ba? Yeah. Iba na rin yung confidence. So, Medyo po. Meron na po. Napag-aaralan din po pala yun. <laughs> Pero hindi kasi kinukwento niya kanina. Grabe yung training dun sa Binibining Grabe Pilipinas. Grabe po talaga. Ang waistline mo nun, bago ko mag-start? 27. Oh, bago mag-start ang pageant, ilan ang waistline mo? 23. Hmm. Paano na-achieve yung 23 na waistline? Ah, walang kanin-kanin yun, ti. Talagang sakripisyo, itlog-itlog lang. Saging-saging. <laughs> uh, hmm. Ganun lang, kape. Hindi may nitulo mo? Pag Madalas po mainit. ba diba, pag, pag deprive ka... Kumain. Parang... Kala ko nga po, ano, naging abnormal ako bigla. Kasi parang lahat ng bagay kinaiinisan ko. Pero nung nagpa-check up po ako, ayun po yung rason. Kasi nabigla din daw po yung katawan ko. Kasi talagang tinigyawat ako madami. Sa buong buhay ko, parang tinitigyawat ako isa lang, dalawa. Oh. Ngayon po talaga dito, dito. Breakout? Opo. Tapos nagka-alopecia po ako. Dahil? Stress po. Tapos sirap din po akong dumumi. Dahil lang yan sumali ka sa beauty pageant? Siguro po nanibago yung pagkatao kasi sobrang ibang-iba po ako bago po ako sumali. Paano ko napasali sa Binibini ng Pilipinas? Kay Sir Wilbert Tolentino po. Inopera niya po ako, bayit lupa, sali lang ako ng Binibini. Hindi nga. Siyempre, sino ba naman tanga na tatanggi ko, di ba? <laughs> Sabi niya, pag sumali kang Binibini, bibigyan ka niya ng house and lot. Meron na pong so, bahay meron ka na. Oo. Oh, so, nandun na yung family mo? Ngayon po, palipat na po this month. Pero kamusta yung pagsali ng Binibini Pilipinas? Siyempre, ang dami mo nang kasama ng mga beauty pageant girls. Kamusta yung environment na yun? Na-enjoy mo? Opo, kasi talagang hindi po talaga ako masyadong friendly. Oh. Mukha lang po akong friendly po ako, pero yun wala pong tumatagal sa akin mga kaibigan. Kasi parang natatakot ako maiwanan like, yeah. ng ibang tao. Ayoko oh. po sum- masobra yung attach ko sa isang tao kasi... Mm. Pag nawala, Oo, nasasaktan ako. Pero ito pong mga 39 na girls na nakasama ko, parang naging mga magkakapatid po kami. Mm-hmm. Kala ko sa, kan, siyempre sa mga palabas, kala ko yung mga may away, sa botahihan. <laughs> sa mga teleserye, sa mga pelikula. Sa palabas lang po pala yun. Kasi sa totoong buhay, tulungan ko, bigay ng hairpin, hiraman mm-hmm. ng check eyeliner. Alam mo pinaka nakakakaba sa beauty pageant bukod dyan sa mga swimsuit? competition, sa pag-parade. Question and answer. Di ba? Paano yun? Paano mo na-handle yun? Yung question Lahat and answer. Lahat po talaga. Wala pong nabago sa akin. May nadagdag lang. Shoutout nga pala kay ano, kay Mami G, Georgette Garrido, sa aking pasarela trainer. Tsaka shoutout din kay Sir Ryan, ang aking coach trainer sa utak. Oh, naging wawawin na tayo dito. May mga shoutout na tayo. Tsaka sa oh. ano, sa kagandahang Flores. Ayan. Kasi sila po talaga yung oh. tumulong din para ma-improve din po yung ano ko. Ano pinakaayaw mo sa training? Yung pasarela. Ano yun? Yung lakad. Ah, kasi mahirap po, yun? Yun po. Hindi naman sa ayaw kasi gusto ko po matuto pero sobrang sakot na ng pa ako, ti. Oh. Ang dami ko ng paltos. Hanggang oh, mm, mukha na nga lalaki yung pa ako pero... Hindi nga. Oo, tila mo. <laughs> diba? Hindi naman. Naipit lang yan, ti. Inipit mo lang? Namumutla na <laughs> Tsaka diet, ti. Diet. Nakakapraning. Tsaka yung discipline ng hindi ka kakain. Opo. Ang hirap nun, ha? Paano Tsaka yung mag- straight body ng ganito, ang hirap. Oo. <laughs> hirap ko dati, ganyan lang. Oo. Oh, yung, <laughs> yung upo mo nung unang interview natin, parang ganyan Oo. lang. Ngayon, hindi kasi beauty queen ka na. Nung unang sumali po ako, naiya ako, na-insecure ako. Feeling ko, ganito lang ako. Tapos sila yun nandoon. Sabi ko, paano kaya maging ganun? Mm. Na natatakot ako makipagsabayan sa kanila. Mm-hmm. Pero habang tumatagal po, dahil din po sa tulong ng mga kabinibini ko na, kaya mo yan. Ano yung pinakagusto mo dun sa experience ng binibini? Yun, yung bonding po namin. Every time na meron po kaming mga ano, na mga activities, para lang po kami naglalaro. Mm-hmm. Paano yung training dun sa question and answer? Kabisa- Kasi yan ang nakakakaba eh, di ba? Hindi mo alam kung anong itatanong sa'yo eh. Kakabisaduin niyo po yung mga social issue, ganun. Oh. Kung ano po mga current... Events. Oo. Oh, oh. Soji Bill, yung oh, Soji Ukraine Bill. Russia. Ukraine Russia. Yung bagong presidente. Bagong presidente, o. Oh. Bilang isang beauty queen, ano ang masasabi mo sa nangyari sa Ukraine? 
Para sa akin naman po, uh, madada naman po sa lahat ng usapan. Pero bilang maliit lang po yung bansa natin, hindi na po para mang himasok tayo sa awen nila. Kung baga, kung may maitutulong po tayo na sa ibang paraan, kagaya po maging refugees po ba tawag doon? Yung mag sa mga refugees. Opo. Oh. Yung mag-adapt kayo ng, ano, ng mga taong gustong mag-umpisa ulit ng panibagong buhay. Yung SOGI bill. Yung SOGI bill po para mga karapatan po to ng mga LGBTQIA na hanggang ngayon po na hindi pa rin na-approbahan. Ikaw pabor ka sa SOGI bill? Para sa akin, opo. Kasi um, kung meron po tayong mga kanya-kanyang karapatan bilang isang babae at isang lalaki, kailangan din po nila kas. Kasi para sa akin, pantay-pantay naman mo eh. Malaking issue ngayon sa Amerika yung abortion. Opo, Ikaw, yung my body, stand my choice. Mo? Yes, my body, my choice. Ikaw, anong stand mo sa abortion? Para sa akin po kasi parang lahat naman po ng katawan tsaka buhay ng tao yun, sobrang halaga po talaga. So for abortion ka or against abortion? Against po. Kasi parang may karapatan po tayo mabuhay lahat sa mundo eh. Parang ang pagiging ina nga daw po ang the greatest gift of all. Yan. Saka naniniwala po ako dun. Yes. Divorce. Anong stand mo sa divorce? Bilang laki po ako siguro sa ano, sa broken family. Mahirap po na magkahiwala yung mga magulang. Pero na trauma, may trauma din po kasi bilang isang anak na parang makita mo sila na nag-aaway palagi, na nagsasakitan. Na nung naghiwalay po yung parents ko, parang dun ko po nakita yung mas masayang pamilya. Na kahit magkaiba po sila ng bahay, alam ko po na may magulang po ako. Kaya parang... Pabor ka? Pabor po ako. Kasi bakit mo pa pong pipilitin yung dalawa kung hindi na healthy? E ano naman masasabi mo dun sa awayan sa politika? Parang naging masyadong maingay itong nangyaring politika sa bansa natin, hindi ba? Nung election season. Na walang kulay yung makakapagbuklod sa atin. Dapat isang kulay lang yung dapat na mamayagpag. Yung kulay kayo mangi, kulay ng ating lahi. Tsaka kapatiran po. Yung, kasi tayo, tayo din po kasi yung maapektuhan kapag nag-aaway-aaway. Oo. Di ba nung sabi mo sumali ka sa Binibini Pilipinas, parang nahihiya ka sumali sa mga bae kasi lalo na pag nag-English na silang lahat, parang feeling mo hindi ka makakarelate. Okay. Di ba? So paano mo hinandal yun? Yung in-approach mo ba sila? Sila nag-approach sa'yo? Dahil naman po sa maingay po naman talaga ako. Hmm. nag approach po talaga ako sa kanila. Nagpapaturo po ako. Tinuturoan naman po nila. Saan ka nagpapaturo? Sa English po. Kasi nung una ayoko pong magtagalog. Kasi 40 po kami mga babae. Ako lang nagtatagalog. Lahat sila English? Opo. Tsaka, so pag kinakausap mo sila, Tagalog? Oo. Oh, Natatawa naman sila sa'yo? Medyo po. <laughs> Kahit seryoso po ako. Saan sila natatawa sa'yo? Kung paano ko daw po i-deliver yung mga salita ko. Katulad Ay, na? Ito, normal na nagsasalita po ako, natatawa po sila dito. <laughs> Hindi nga. Oh. Kahit seryoso yung sinasabi mo, natatawa Kahit sila. Kahit na po umiiyak ako, natatawa sila. <laughs> <laughs> Pero grabe yung tanong sa'yo. Yung our, a beauty pageant is a space for transformation. What has been your biggest character transformation since you joined? And how can this make you deserving of a crown? Full English yun. Nag-gets mo ba agad yung sinak? Kala ko po talaga transportasyon yun. Hindi nga. Okay. Nung tinanong sa'yo. So, paano tumatakbo sa isip mo nung narinig? Kukuha ka lang po ng isang keyword. Yung keyword pa po na yun, mali pa po pala yung pagkakaintindi ko. Kasi yung pagkarinig mo sa transformation? Transportasyon. Naka. O, sa'yo paano? Diba magkawig naman po? Oo nga. Nagpalit eh, lang ng letter. Tsaka maingay pa po nun, Kaya talagang buti na lang mabait. Shoutout nga po pala sa judge na yun. A shout out uh, na naman. Kay Judge. Ate Nagalog niya. Opo, kahit di po ako nagtanong. Buti na magsasalita na pa sana ako. Buti na lang. Oh. Oh, eh. Transportation pala yung nasa utak mo. Pero nakaredy ka na sana ng sagot mo nun sa oh. transportation. Ano dapat ang sasagot mo sa transportation? For the traffic ang Philippines. <laughs> Buti na lang, tinagalo. Oh, oh. So, nung tinagalo, agets mo na? Oo. Oh, oh. Pag nandun ko po pala, lahat ng pinag-trainingan nyo, mm -hmm. lahat ng pinaghirapan yung araw-araw kayong mag-stretch ang utak nyo, mm -hmm. hindi po lalabas ng araw. So ano lumabas sa'yo nung araw na yun? Dito po. Ito mm -hmm. po talaga, parang natandaan ko lang po siguro yung experience. Wala akong ibang isasagot kundi yung istorya ng buhay nyo. Yun, na isang karangalan po na makatungtong ako bilang candidate po ng Binibini Pilipinas. No, hindi naman talaga inaasahan ng kahit sino. Mm -hmm. Kasi bilang isang binibining hindi inaasahan. Mm -hmm. Ang sarap po palang mangarap. Mm -hmm. Bilang isang komedyante na laki sa hirap, mm -hmm. ang transformasyon na may bibigay ko. 
Kaya ang maging inspirasyon. Mm, ganda. Because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission. Mm, Salamat. So, yun po pala. Kaya pala ako naghahanap ng kaparehas ko. Wala pala akong kaparehas. Mm-hmm. Kaya pala ako na insecure kasi hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nakikilala yung sarili ko. Mm-hmm. Tapos nung mga time na nag-charity na po kami, ah, may mission pala ako. Meron pala akong purpose. So ano yung mission at purpose mo ngayon? Na yung naman? makatulong sa ibang tao, hindi para makapag... Di ba, komedyante po, hindi lang pala basta makapagpasaya ka kung meron ka, i-share mo yung blessing na meron ka. Nice. Speaking of transformation, may isa pang maganda nangyari sa'yo. Nakagraduate ka. Opo. Kamo sa experience na yun na gumaraduate ka? Sobrang masaya po. Talagang... Ang kasi... tinake mong course ay? Bachelor of Science, Tourism Management. Kamo sa experience na nag-aral ulit? Feeling ko graduate akong bobo. Ha? Bakit naman ganun? Kasi sumasagot po ako, ano, monthly po, may ah. weekly, meron pong bagong module. Hindi talaga yung ang... Inaasahan mo siguro yun talagang papasok ka sa classroom, may interaction sa classmate, may teacher. Mm-mm. Tsaka siguro isa po sa mga na napagtanto ko din, kaya siguro hindi ako magaling mag-English, hindi ako magaling sa ibang subject ko, kasi inuna ko magtrabaho. Mm. Pero dahil hindi, pag hindi po ako nagtrabaho noon, mm. na hanggang ngayon, hindi po ako makapag-aral. Pero di ba nung nag-march ka, dala mo yung frame ng lola mo? Mm-mm. Oo. Oo. Grabe, nung last year, yun ang pinag-usapan natin, di ba? Gusto mo silang mabigyan ng magandang buhay, gusto mong makapagpagawa ng bahay para sa kanila, maging maayos yung buhay nila, tapos kapag may konti kang ginhawang nararanasan, gusto mong i-share yun sa kanila. Kailan nawala si Lola? May 26 po yung birthday niya. Namatay po siya June 6. Oh. Ten days lang po. During pageant po. During pageant? So habang nagte-training ka, ganun. So, paano yun? Imagine mo, ang hirap na ng training, ang hirap na ng lahat ng pinagdadaanan mo, tapos may personal ka pang pinagdaanan. Yun po yung sukon-sukon na ako. Sukon-sukon ka na? Saan? Sa lahat ng ginagawa ko po. Ayaw mo na ituloy? Para sa ito pa po akong magtatrabaho, di ba? Hmm. Nasabi ko nga po sa inyo na para sa kanila. Hmm. Para sa kanila lahat ng ginagawa ko. Nung nawala po si nanay, nawala po ako ng pag-asa. Parang nawala yung motivation. So, ba't paano mo natuloy? Inisip ko po na, siguro pag sarili ko lang inisip ko, magiging selfish po ako. Hmm. Kasi hindi lang po sarili ko yung hmm. iisipin ko. Meron pong mga tao umaasa sa akin. So, habang nagtitraining ka? Maglulok sa ka? Habang rumarampa po ako kasi meron po yung mga talent. Oh. Merong swimsuit competition na bago po po coronation. Oh. Habang rumarampa po ako, may pinagdadaanan ako. Pero nakikita pa rin po nila ako nakangiti. Kailan ka umiiyak? Kapag ako lang po mulis. Sa kwarto? Buti hindi ka tumigil. Paano ka nagpatuloy? Ang hirap nun. Mm-hmm. Paano mo nakaya? Hindi ko rin ako. Hindi ko alam yung sagot kasi hanggang ngayon masakit. Kaya every time nung may magtatanong, naluluha pa rin po ako kasi sa po buhay ko eh. Sila po yung buhay ko. Tsaka ang pinakamasakit po, hindi man lang niya naranasan. Makita akong graduate. Mapanood niya ako habang naglalakad. Tsaka yung magkaroon kami ng bahay. Bahay po talaga yung gusto ko. Hmm. Hindi niya po inabot. Kung kailan lilipad na kayo, ano? Sabi ko, may konti na lang eh. Sorry, ang tagal ko. Ang tagal kong... Ang tagal ko gumalaw. Sorry, na kulang pa yung lahat ng ginawa ko. Hmm. Parang maabutan mo sana. Sana kung may babalik ko lang talaga po, dati pa ako sumali. Para, dati ko pa nakilala si Sir Wilbert. Parang nagkaroon kami ng mga ganong bagay. Para na-experience niya, no? Oo po. Anong sinabi mo sa kanya sa puntod? May message? Kinausap mo ba yung lola mo? Kinantaan ko po siya, happy birthday. Mm-hmm. Yung birthday niya? Mm-hmm. Sabi ko, happy birthday, nanay, kasi yun yung last memory namin, eh. Mm-hmm. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Kasi yun yung masayang araw namin eh, bago siya nawala. Umububo pa siya lang nun. Hmm. 
Actually, nagtayo lang daw siya kasi kumain siya ng mais. Tapos din namin alam na ang dami na po pala niya sa akin. Oh, mm. birthday niya. Sinisi ko lahat, pati mais sinisi ko po. Dapat buhay pa yung lola ko. Hmm. Dapat naabutan niya yung magka-aircon kami sa bahay. Hmm. Opo. Hindi naabutan yung aircon. Hindi po. Bakit hindi naabutan ni Lola yung aircon? <laughs> hindi naabutan ni Lola yung aircon. Oh. Hindi nga. Hindi po. So, nung time na yun, ano lang naabutan ni Lola? Ref. Opo, yung ref po. Tsaka hmm. yung ano, 200,000 po binigay ni Sir Wilbert. Abutan ni Lola yon. Opo. May pinangako ka ba sa kanya bago siya mawala? Or nung wala na siya? Itutuloy ko po. Yung labang ko sa buhay ko. Hmm. Ito wala na po siya. Magiging inspirasyon na ako po Ako na po mahala sa pamilya ko. Hmm. Huwag po siya mag-alala. Tsaka alam nyo, naabutan ko po siya bago siya nawala. Piling ko ako na ang pinantay niya. Hindi nga. Nag-chat po sa akin yung tita ko. Ah. Sabi niya sa akin, Len, umuwi ka si nanay, tapos umiiyak. Sabi ko, bakit? Hating gabi po, umuwi ako. Ayaw pa akong papasukin ng ospital kasi kailangan mag-swab. Nagmakaawa hmm. lang po talaga ako. Kaglag ka lagit na ano mga training mo yan. Ha, sa Kinabukasan po, may alauna kami ng hating gabi. Hmm. Hindi ko po inatinan. Gusto ko na po mag-back out ng time. Hmm. Buti po pinapasok ako. Tapos sinabi ko na parang awa nyo na, kailangan ako ng lola ko. Sinabot ako siya tulog lang. Mm. Sabi ko, Nay. Sabi niya, oh, Nay. Oh, Nay. Oh, ano ba? Gamanon lang siya. Yung pala wala na pala siya sa vision nun. Parang sobra na yung gamot niya sa katawan. Sobrang dami niyang pasa dito. Dito. Tapos, Nagpalagay na po kami ng aparato, yung parang eh, yung may ganon. Tapos, every time napipikit ako, tutunog po yung bumababa yung heart, bumababa yung ano. So, nandun ka? Nandun po ako. Nung last few moments ni Lola. So, nung nakikita mong bumababa na yung heart, natakot na kayo? Ako na lang po yung mag-isa sa loob eh. Tulog na po kasi yung tita ko. Pinalitan ko po. Hmm. Eh, well, gigising ako, tapos tatawag ako nurse. Tulog ulit ako. Pag okay na ulit, tawag ulit ako. Nurse, parang naging ganun po yung routine namin. Tapos ng mga bandang alas 8, alas 9 po nang umaga. Bigla po nag-plat yung ano. Yung line. Mm-hmm. Alas, makaawa po ako dun sa doktor. Sabi ko parang awa nyo na. Huwag nyo yan. Mula lola ko, buhay ko yung lola ko. Buhay ko yan eh. Hmm. Hindi po pala nila kaya gawin. Agad kahit sino gusto ko si sino, gusto ko si sino ng time na yun. Mga doktor, Ganun lahat. Ganun pala ako po. Uh-huh. Sobrang hirap po pala ng time na dun. Sobrang sakit na nawala uh-huh. yung lola ko. Uh-huh. Hindi ako bakit maniwala. Ayoko, ayoko. Ayoko kunin siya. Nakahiga ako sa katabi niya. Habang naka, wala na po siya nun ha. Miss, kailangan ako po, ayoko yung padapo. Saan sabihin ko sa akin, boy, pa yung lola ko, huwag mo niyong lawangawin. Mm. Kahit lang ako yung naaway ko. Kasi hindi ko matanggap, wala na yung lola ko, wala na si nanay. Kasi kaka-birthday lang niya, di ba? Kasi yun yung, yung, yung huling uwi ko eh. Sabi ko, nay, di ba manunood ka? July 31, oh, malapit na malapit na. Hindi mo naabutan. Sukun-suko na po ako nun, di ayoko na sumali nun. Wala po akong gano'n sa lahat yung ginagawa. Pero paano mo natuloy yung buong pageant? Training, lahat? Hindi ko rin po alam talaga. Na parang kailangan ko pala, magtatrabaho pala ako. Tuloy pala ang buhay? Tuloy pa rin pala ang buhay. Kahit masakit? Mm-mm. Tagal na pala nun po ako ma... Hindi ka... Hindi ka makamove on? At alam mo yun yung sinasabi nilang, you cannot move on from the pain. You will just learn to live with it. Alam niyo ba nung ano, share ko lang po sa inyo, na panaginipang ko po siya. Hmm. Tapos yun pala yung time na bibili na ni Sir Wilbert yung bahay. Hmm. First time po siya na panaginipan. Anong panaginip mo sa kanya nun? Para din po ako nagbablog. Hmm. Tapos, iba po yung book niya nun eh. Yung buhok niya po sa panaginip ko, ang gandi ito po. Tapos, ano yung tsura niya dun sa panaginip ko? Wala po siyang reaction ako. Kaganon lang. Tapos parang may pulbos siya sa 
ulo. Hmm? So, yun, parang ikit, ikot na bulag lang. Parang masaya lang po kami. Yung pala yun yung araw na kailangan ko nang gumising. Hmm. Pabayaran na ni Sir Wilbert yung ba. Hmm. Tagal ko pong pinangarap, ay pinagdasal ng mapanaginipan siya. Hmm. Noong time na po yun. Hindi, umiyak ka nung nagising ka. Oo. Kasi nakita mo siya sa panaginip. Oo, oh, putuan tuwa ako ako. Pero feeling ko yung ganyan, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, kahit mawala na sila dito sa mundo, pero malakas yung presensya nila sa buhay mo. Yung kahit saan ka pumunta, yung nararamdaman mong kasama mo sila. Kanina nga po, naliligo ako sa ulan. Oo. Oh. May paru-paru po. Hmm. Binigyan ko pa rin siya ng meaning. Binidyohan ko. Tapos, Pinigturan ko, kaya nakakapitan ko na siya, hindi oh. siya umaalis. Yung paru-paro? Tingin mo, lola mo? Lahat ng pwede kong isipin. Ah, kahit na baso, makaisip lang ako ng baso na ginagamit niya, lola ko to. Hmm. Yung tugtog, lola ko to. Lahat, lola ko. Hmm. Sa apartment, madalas ako lang mag-isa. Kahit magpakita ka na, hindi ako matatakot sa iyo. Hmm. Promise. Ikaw yung unang multo na ayoko na makita ng iba ikaw. Kahit tabang buhay kang mo ako multo, yung okay na. Kaya ka siguro nag-break out, nag-alopecia. Hindi makatain ng rumal. Ang constipation. Nagpatingin ka sa doktor, di ba? Opo. Sabi lang po sa akin, stress daw po. Stress? Iba talaga nag-a... Tsaka Parang yung... pa-depress na nga po siya, hindi na. Hindi nga. Muti ka na ma-depress? Hindi po ako nakakatulog nang wala ako iniinom na pang patulog. Hmm. Hindi ka makatulog sa gabi kasi. Nag-iisip po ko na nag-iisip. Isip ka ng isip? Anong mga iniisip mo? Inanay. Yung mga bagay na hindi ko ginawa ka agad. Sana naabutan niya nga. Yun yung regret ko po. Dati wala akong regret eh. Ngayon regret ko po yun. Sana binilisan ko pa. Ito yung magagandang blessings na nakukuha mo ngayon. Imagine yung sa Binibini ng Pilipinas, di ba crowd favorite ka? Seven awards ang napalanunan mo. Nakabawi po sa lahat ng... Gastos? Kasi tatlong buwan po pag nakalak, naka, nasa binibini ka, bawal ka pong may ibang trabaho. Racket, oo. So parang three months, wala kang sweldo noon, wala kang kita. Alam mo nung last interview natin, naalala ko, ang huling tanong ko sa'yo, anong pangarap mo sa sarili mo? Sabi mo, wala. Wala akong pangarap sa sarili ko. Ngayon ba, ganun pa rin? Hingo. Pangarap ko yung kaligayaan pa rin ng pamilya ko. Hmm. Meron pa akong video na napanood sa inyo. Oh. na inagrihan ko ngayon na sobra. Ano yun? Na kung hindi natutupad lahat ng pangarap mo, okay lang yun. Kung hindi lahat natutupad lahat ng plano mo, okay lang yun. Kasi baka may mas magandang plano sa yung Panginoon. Mm -hmm. Naalala niyo po yun. Meron po kayong ganun eh. Doon po ako mugot sa inyo talagang, ay oo nga no. Hindi ko naman nakita sarili ko mag-TV ako. Hindi ko naman nakita sarili ko na ganito po ako beauty, ngayon. Beauty, beauty king. king no? uh. Parang ang layo po sa kung ano po yung naiisip ko dati. Mas maganda yung plano lagi ni Lord para sa iyo. Oo po. Diba? Tapos yung mga bagay na akala mong hindi mo deserve, magugulat ka. Mm. Ay, deserve ko rin pala yung mga ganitong bagay kasi hindi mo na ina-expect eh. Kasi minsan may tingin tayo sa sarili natin na hindi, ito lang ang posible para sa akin. Hindi ako makoconsider dyan. May paraan si God na iparamdam sa iyo yung mga bagay na akala mo hindi posible para sa iyo. Tsaka, uh, share ko lang po din sa inyo, yung pinagdasal ko po bago akong magwawawin, pinag pinagdasal ko din po siya nitong sa beauty na mm. binibini Pilipinas. Wala. Wala akong ibang dinasal. Sinabi ko lang kay Lord na binibigay ko na ng buong-buong, buong pagkatao sa inyo. Ikaw na bahalang kung saan ako dalhin, tatanggapin ko. So, yun ang dasal mo nun. Ano naman ang dasal mo ngayon? Thank you lang. Thank you sa? Sa lahat. Kahit na ang hirap po pala ng mga pinagdadaan ng isang tao. Mm. Hindi pala totoo yung hindi ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Kaya mo pala.